হাই বন্ধুরা সকলে কেমন আছেন আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা শিখব কোয়েল পাখি অথবা যে কোনো পাখির বিভিন্ন ধরনের ব্রুডিং সম্পর্কে আজকে আমরা ব্রুডিং এর বিস্তারিত সম্বন্ধে জানতে পারবো এই ভিডিওটা আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে থাকেন এবং দেখে থাকেন তাহলে আপনার ব্রুডিং নিয়ে যত ধরনের প্রশ্ন আছে সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এবং ব্রুডিং কীরকম কীরকম হতে পারে এবং কোনটা কীভাবে করতে হয় সেটা আপনারা জেনে যাবেন ছোট বাচ্চাদের বা তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলে সাধারণত ছোট বাচ্চাকে যে আমরা লাইট দিয়ে তাপ দেই এটাকে ব্রুডিং বলে ব্রুডিংটা দুই প্রকারের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ব্রুডিং বা ন্যাচারাল ব্রুডিং আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম ব্রুডিং বা আর্টিফিশিয়াল ব্রুডিং আমরা আবার জানব প্রাকৃতিক ব্রুডিংটা কি এই পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারের দেশি মুরগির সাহায্যে বাচ্চাকে তাপ দেয়া হয় এটি অল্প সংখ্যক বাচ্চার জন্য একটি অত্যন্ত ভালো পদ্ধতি যেমন মুরগি বাচ্চা মুরগি নিজের মাধ্যমে তাপ দিয়ে থাকে এরপর আমরা জানবো কৃত্রিম পদ্ধতি মুরগির সাহায্য ছাড়া কৃত্রিম পদ্ধতিতে ব্রুডারের মাধ্যমে বাচ্চা তাপ দেওয়াকে কৃত্রিম বুডিং বলে কৃত্রিম বুডিং এর মধ্যে রয়েছে লিটার ব্রুডিং ঠান্ডা ব্রুডিং উষ্ণ ব্রুডিং ব্যাটারি বা খাঁচা ব্রুডিং ব্রুডিং এর কিছু মূল নীতি রয়েছে লেয়ার বা বয়লার সব ধরনের কোয়েলের ক্ষেত্রে ব্রুডিং ব্যবস্থা একই রকম ব্রুডিংকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হতে হবে যেমন সঠিক তাপমাত্রা পর্যাপ্ত আলো বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা বাচ্চার ঘনত্ব বা সংখ্যা খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ইত্যাদি এবার আমরা জানব বাচ্চা ব্রুডারে তোলার পূর্বে করণীয় বাচ্চা ব্রুডারে তোলার পূর্বে আপনারা যা যা পদক্ষেপগুলো নিবেন সেগুলো হচ্ছে প্রথমে খামারে বাচ্চা তোলার অত্যন্ত দু সপ্তাহ আগে ব্রুডার ঘর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশের জন্য ভেন্টিলেটর ও দরজাগুলো খুলে রাখতে হবে বাচ্চা আসার দুদিন আগে সব যন্ত্রপাতি চালু করতে হবে খামার পাত্রগুলো পুরো ব্রুডিং এলাকায় সমান দূরত্বে স্থাপন করতে হবে পানির পাত্রগুলো খাবার পাত্রগুলোর মাঝখানে রাখতে হবে বাচ্চা বেষ্টনি সঠিকভাবে দিতে হবে হোবারের নিচে তাপ সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না খেয়াল রাখতে হবে তারপরে আপনি যা করতে হবে পানির পাত্রগুলো খাবার পাত্রগুলোর মাঝখানে রাখতে হবে এটা আমি অলরেডি বলেছি হোবারের নিচে তাপ সব জায়গায় সমানভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না সেটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে কাগজ বা কার্ডবোর্ড বিছিয়ে তার উপর খাবার ছিটিয়ে দিতে হবে আপনার ইচ্ছা করলে কাপড় দিতে পারেন অথবা ছালার চর দিতে পারেন তবে আমি কাপড় দিয়ে থাকি এদের সামনে ধকল প্রতিরোধ উপাদান যেমন আট পার্সেন্ট গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি অথবা ভিটামিন সি ইত্যাদি রাখতে হবে যখন বাচ্চা আসবে তার আগে এবার বাচ্চা নিয়ে আসার পরে বাচ্চা ব্রুডারে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাজ রয়েছে ওই কাজগুলো এখন বলতেছি প্রথমে ব্রুডারে বাচ্চা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এদের ব্রুডারের হুবারের নিচে সমানভাবে ছড়িয়ে দিবেন এবং ওদের ওরা যেহেতু ভ্রমণ করে এসেছে তাই ওদের কিছু ধকল হয়েছে তাই ধকল প্রতিরোধ উপাদান গ্লুকোজ মিশ্রিত প্রাণী ভিটামিন সি ইত্যাদি মিশ্রিত পানি এদের সামনে দিতে হবে ব্রুডারে বাচ্চা রাতের আগেই তুলতে হবে এতে বাচ্চা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে বাচ্চাদের সঠিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে আবহাওয়া ও দৈহিক বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে এদের বিয়ারিং পর্বে পালনের ঘর বা কেজ স্থানান্তর করতে হবে তিন সপ্তাহ বয়সে কোয়েল কোয়েলি আলাদা করে ফেলতে হবে যখন তিন সপ্তাহ বয়স হবে তখন যদি চিনতে পারা যায় তাহলে আলাদা করে ফেলতে হবে সাধারণত পঁচিশ দিন বয়স হলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় কোয়েল এবং কোয়েলি কোয়েলি বলতে পুরুষ কোয়েল এবং মহিলা কোয়েল কৃত্রিম বুডিংয়ের প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি দরকার যে 
যে যন্ত্রগুলো প্রয়োজন তা সেগুলো হলো ব্রুডার বা বাচ্চা তাপানোর যন্ত্র বা তাপ দেয়ার একটা যন্ত্র অনেকে লাইট সরাসরি লাইট লাগিয়েও করতে পারে চিক গার্ড বা ব্রুডার ব্রুডার বা বাচ্চার বেস্টুনি এটা আমরা চারো সাইড দিয়ে যেটা দিয়ে বেড়া দেই সেটা ব্রুডার চুল্লি বা হিটার হোবার লিটার বা বিছানা থার্মোমিটার হাইগ্রোমিটার খাদ্য ও পানির পাত্র থার্মোমিটারটা দিয়ে কি করবেন আপনারা ব্রুডারের তাপমাত্রাটা নির্ধারণ করবেন আই হাইগ্রোমিটার দিয়ে ব্রুডারের আদ্রতাটা নিয়ন্ত্রণ করবেন আশা করি ব্রুডার সম্বন্ধে বিস্তারিত আপনারা জানতে পেরেছেন তবু যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করবেন এবং কি কীভাবে স্বল্প করছে ব্রুডিং করতে হয় সেই নিয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে আপনারা ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন আর আই বাটন স্প্রেস করলেও পেতে পারেন সকলে ভালো থাকবেন কাজি ওয়ান ফোর থ্রি বাংলার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম